السلام علیکم دوستو میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی جی کے سیون جی دوستو آج ہم بات کریں گے انوریکس کمپنی کے نیو مارڈل دو ہزار انیس کے ایروکس فائیو پینٹ ٹو کلو آٹ کے بارے میں اس میں کون سے نئے فیچرز آئے ہیں پہلے والے مارڈل انوریکس وی ایم تھری فائیو پینٹ ٹو کلو آٹ میں اور نئے ایروکس فائیو پینٹ ٹو کلو آٹ میں کیا فرق ہے اور کتنی سولر پینلز اس کے اوپر لگا سکتے ہیں ایک سو پچاس وارٹس والے کتنے لگا سکتے ہیں دو سو پچاس وارٹس والے کتنے لگا سکتے ہیں تین سو وارٹس والے کتنے سولر پینل لگا سکتے ہیں اور اس کا ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کتنے امپیر کا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے جی دوستو آج ہماری یہ ویڈیو ایروکس فائیو پینٹ ٹو کلو آٹ پر ہے اور اس سے پہلے انوریکس ایروکس تھری تھری پینٹ ٹو کلو آٹ پر تھی اور اس سے پہلے ایروکس تھری پینٹ ٹو کلو آٹ پر تھی اور اس سے پہلے ایروکس ٹو پینٹ ٹو کلو آٹ پر تھی اور اس سے پہلے ایروکس ون پینٹ ٹو کلو آٹ پر تھی ان سب ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا ان میں سے کوئی بھی یو پیس اگر آپ کو چاہی ہوگا وہ بھی آپ کو مل جائے گا جی دوستو جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور دوستو کو شیئر کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے کیونکہ یو پی ایس بیٹری اور سولر پینلز کے حوالے سے میں نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جی دوستو یہ ہے انوریکس کمپنی کا ایروکس فائیو پینٹ ٹو کلو آٹ سولر انویلٹر جو کہ پہلے والے مارڈل انوریکس وی ایم تھری فائیو پینٹ ٹو کلو آٹ سے کافی تبدیل ہے اور دکھنے میں بھی کافی تبدیل ہے اور یہ وینر ہے دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار انیس کے برانڈز آف دی ایئر ایوارڈ میں اور یہ نیشنز وائز فار دی نمبر ون چوائس ہے جی دوستو اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو کمپنی کے مطابق نوے ہزار پانچ سو کا ہے ہاں البتہ کوئی ہمارا سبسکرائبر ہے تو ہم اس کے لیے ریعت بھی کر دیں گے اور ڈیلیوری فری بھی کر دیں گے اور آپ جس شہر کے بھی ہیں ہم آپ کو وہاں پر دیں گے مزید میرا وارٹس اپ نمبر اس ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وارٹس اپ کر کے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں جی دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے پروڈکٹ فیچرز کی تو سب سے پہلے آ جاتا ہے فرسٹ انولٹر ان پاکستان ویڈ گریڈ ٹائی اینڈ سیلف کنزپشن فیوچر اس کے بعد ہے اپ گریڈ تھرڈ جنریشن سمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ سولر انولٹر اس کے بعد ہے زیرو ٹرانسفر ٹائم اس کے بعد ہے پیرلل اپ ٹو نائن یونٹ ویڈ اپشنل کٹ اس کا مقصد ہے اگر یہ پانچ ہیرہ دو کلو آٹ مطلب باون سو وارٹ ہے تو اس طرح ہم نو یو پیس ایک ساتھ پیرل لگا کر چھالیس ہزار آٹھ سو کی ایک ہی وقت میں بجلی پیدا کرنے والا یونٹ بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا فیچرز ہے خاص طور پر جہاں پر فیکٹریز ہوتی ہیں جہاں پر ہیوی قسم کی موٹرز لگی ہوتی ہیں وہاں کے لیے یہ بہت ہی اچھا سسٹم ہے اس کے بعد ہے ایفیشنٹلی ورک ویڈ آؤٹ بیٹری تو یہ بغیر بیٹری کے بھی کام کرے گا جس طرح پہلا والا مارڈل کام کرتا تھا اس کے بعد ہے اپ گریڈڈ ایم پی پی ٹی بیسٹ سولر چارج کنٹولر اپ ٹو پانچ ہزار وارٹس جبکہ اس سے پہلے والا جو مارڈل تھا وہ چار ہزار وارٹس کا اس کا کنٹولر تھا اب انوریکس کمپنی نے اس کو اپ گریڈ کر دیا ہے اور پانچ ہزار وارٹس تک سولر پینل آپ لگا سکتے ہیں اس کی تفصیل میں آگے آپ کو پھر بتاؤں گا کہ کتنے سولر پینل لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہے انٹیگریٹڈ بلو ٹوت انٹر فیس ویڈ انڈرائیڈ آئپ اس کا مقصد ہے کہ موبیل بلو ٹوت کے ذریعے آپ یو پیس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے بیٹری ایکولیزیشن آپشن اس کے بعد ہے ڈیٹا لاغنگ اینڈ سٹوریج فنکشن اس کے بعد ہے انرجی پریوریٹیزیشن ایکارڈنگ ٹو دی ٹائمر اس کے بعد ہے کنفارمل کوٹنگ ٹو پریوینٹ فرام ڈسٹ اینڈ ہومیڈیٹی تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کا علاقہ ایسا ہے جہاں پر مٹی اور نمی زیادہ آتی ہے تو ان لوگوں نے ان یو پیس کے اندر ایسی کوٹنگ کر دی ہے کہ نمی اور مٹی کے اثرات اس کو پر نہیں پڑیں گے جس طرح یو پیس پہلے خراب ہو جاتے تھے تو ان لوگوں نے یہ بہت ہی اچھا فیچر دیا ہے اس کے بعد ہے کمپیٹیبل ویڈ لیون لائف پی او فور اینڈ وی ٹی سی تو اس میں ہم ڈرائی بیٹری مختلف قسم کی لگا سکتے ہیں بیٹریز ویٹ بی ایم ایس اور لیکوئر بیٹری بھی لگا سکتے ہیں مطلب تیزاب والی لگا سکتے ہیں آسانی سے اس کے بعد ہے اپ گریڈر مارڈل نیو اٹریکٹیو ڈیزین بنایا گیا ہے زیرو ملی سیکنڈ ٹرانسفر ٹائم یہ فاس ٹائم ہے اس کے بعد تھرڈ جنریشن اپ گریڈڈ ہے اس کے بعد گریڈ فیڈنگ آپشن ہے تو اس میں آپ وابڈا کو بجلی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے کنٹرول تھرو انڈرائیڈ ہے اس کے بعد بیلو ٹوت کنیکٹنگ ہے اس کے بعد او ٹی جی یو ایس پی کنیکٹنگ ہے یہ دوستو یہ تو تھی اس کی پروڈکٹ فیچرز کی بات اب بات کرتے ہیں اس کی سپیسیفیکیشن کی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یو پیس کے اوپر کون سے کنیکٹر لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے یہ او ٹی جی یو ایس پی پولٹ ہے 
اس کے تھرو آپ یو ایس پی لگا کر اس کا ڈیٹا وغیرہ اس میں کاپی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک مہینے میں کتنا بجلی سولر سے پیدا کی ہے اور کتنا یوز کی ہے اس کے بعد ایک سال میں کتنا کی ہے اور ٹوٹل آپ نے کتنا بجلی پیدا کی ہے اور یوز کی ہے وہ سارا ڈیٹا آپ یو ایس پی کے تھرو کاپی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈرائی کنٹیکٹ ہے اس کے ساتھ یہ بی ایم ایس کمیونکیشن پولٹ ہے اس کے ساتھ آر ایس ٹو تھرٹی ٹو پولٹ ہے اس کے بعد پاور آن آپ سوچ ہے ان سے نیچے یہ پاور کیبلز ان آؤٹ اور پھر سولر کنیکشن کے بارے میں ہے جی دوستو اب بات کرتے ہیں سپیسیفیکیشن کی تو یہ مارڈل ہے پانچ شرح دو کلو وارٹ اور اس کی کیپیسٹی ہے باون سو وارٹ اور یہ پوری باون سو وارٹ ہے اس کے بعد انپوٹ وولٹیج دو سو تیس وولٹ اے سی ہے اس کے بعد سیلیکٹیبل وولٹیج رینج ایک سو ستر سے دو سو اسی وولٹ اے سی فار پرسنل کمپیوٹر اس کے بعد نوے سے دو سو اسی وولٹ اے سی فار ہوم اپلیسنس کے لیے ہے اس کے بعد فریکونسی رینج اس کی پچاس آٹھ ساٹھ آٹھ آٹو سینسنگ ہے ٹھیک ہے نا اب بات کرتے ہیں اس کی آؤٹ پوٹ آف گریڈ اپریشن کی تو سب سے پہلے اے سی ولٹیج ریگولیشن بیٹری موڈ میں دو سو تیس وولٹ اے سی ہے پلاس مینس پانچ فیصد اس کے بعد ہے اوور لوڈ کیپیسٹی پانچ سیکنڈ تک ایک سو پچاس فیصد تک آپ اس کو لوڈ دے سکتے ہیں مطلب سات ہزار آٹھ سو وار تک یہ پانچ سیکنڈ تک یہ جھٹکا برداشت کرے گا یہ بہت بڑی بات ہے اس کے بعد دس سیکنڈ تک ایک سو دس فیصد تک یہ جھٹکا برداشت کرے گا پانچ ہزار سات سو بیس وار کا مطلب پانچ ہزار سات سو بیس وار کی کوئی بھی اگر آپ کی چیز ہے جھٹکے کے اوپر چلی ہے یہ دس سیکنڈ تک برداشت کرے گا اس کے بعد یہ خود بخود بند ہو جائے گا اس کے بعد ہے سو ملی سیکنڈ کے لیے دو سو فیصد تک بھی اگر آپ نے اس کے اوپر لوڈ ڈالیے تب بھی یہ برداشت کرے گا مطلب دس ہزار چار سو وار تک بھی اگر آپ نے کوئی چیز جھٹکے کے لیے چلائی ہے تو یہ سو ملی سیکنڈ تک برداشت کرے گا اس کے بعد یہ بند ہو جائے گا اس کے بعد ہے افیشنسی پیک نائنٹی فیصد اس کے بعد ہے ٹرانسفر ٹائم دس ملی سیکنڈ فار پرسنل کمپیوٹر اینڈ بیس ملی سیکنڈ فار ہوم اپلائنسز اس کے بعد ویو اس کی پیور سائن ویو ہے جس طرح پہلے والے ماڈلو میں ماڈی فائیو سائن ویو ہوتی تھی یا خاص طور پر دستی ہینڈ میڈ جو یو پی ایس ہوتے تھے اس کے اوپر جو ویوز ہوتی تھی وہ صحیح نہیں ہوتی تھی جس کے وجہ سے آپ کے فین کے ڈیمرز خراب ہو جاتے تھے اور پنکھوں وغیرہ میں اور مشینریز وغیرہ میں آواز آتی تھی تو یہ پیور سائن ویو میں ہے یہ بالکل ایکوریٹ چلیں گے اور پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کی واپدہ چل رہی ہے یا پھر آپ کا یو پی ایس چل رہا ہے اس کے بعد ہے آؤٹ پوٹ گریڈ ٹائی اپریشن نومینل آؤٹ پوٹ ولٹیج دو سو بیس دو سو تیس دو سو چالیس وولٹ ڈی سی اس کے بعد آؤٹ پوٹ ولٹیج رینج ایک سو چراسی سے دو سو چونسٹ اشارہ پانچ وولٹ ڈی سی آر ایک سو پچانوے اشارہ پانچ سے دو سو تریپن وولٹ ایسی سیلیکٹیبل ہے کا مقصد ہے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں وابڈا کو بجلی دینے کے لیے کیونکہ اس میں یہ آپشن دی گئی ہے کہ آپ وابڈا کو بجلی بھی دے سکتے ہیں یہ سیٹنگ آپ وابڈا کے لیے کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنی بجلی دینی ہے اس کے مطابق سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے نومینل آؤٹ پوٹ کرنٹ بائی سمپیر اس کے بعد پاور فیکٹر زیرو پوائنٹ نائنٹی نائن بیٹری نہ بھی لگائیں یہ کام کرے گا بیٹری لگائیں گے تو اچھی بات ہے رات کے لیے آپ کو بیک اپ کے لیے کام آئیں گی اس کے بعد ہے فلوٹنگ چارجنگ ولڈیج چون وول ڈی سی اس کے بعد ہے اوور چارج پروٹیکشن چون سٹ وول ڈی سی اس کے بعد ہے سولر چارجن اینڈ اے سی چارجر سولر چارجر ٹائپ اس کی ایم پی پی ٹی ہے جبکہ پہلے جو مارڈل ہوتے تھے پرانے تو اس میں پی ڈیو ایم کنٹرولر ہوتا تھا تو وہ اتنا زیادہ پی پی ٹی کا مقصد ہے میکسیمم پاور پوئر ٹریک تو یہ سولر سے جتنی بھی بجلی پیدا ہو سکتی ہے یہ میکسیمم دیتے ہیں اس کے بعد ہے میکسیمم پی وی ارے اوپن سرکٹ وولٹے چار سو پچاس وول ڈی سی جبکہ اس سے پہلے پانچ سو وول ڈی سی تے اوپن سرکٹ میں ابھی ان لوگ نے تھوڑا اس کو کم کر دیا ہے میکسیمم پی وی ارے پاور پانچ ہزار وارٹ جی دوستو اس سے پہلے جو تھی وہ چار ہزار وارٹ کا سولر کنٹرولر تھا ابھی ان لوگ نے پانچ ہزار وارٹ کر دیا ہے اس کی تفصیل آگے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی سولر پین لگا سکتے ہیں یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں پھر میں آپ کو سولر کنیکشن کے بارے میں بتاؤں گا کتنی کتنی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ایم پی پی ٹی رینج اپریشن ولڈیج ایک سو بیس وولڈ سے چار سو تیس وولڈ ڈی سی جبکہ پہلے تھی ایک سو بیس وولڈ سے چار سو پچاس وولڈ ڈی سی ابھی تھوڑا سا کم کر دیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے میکسیمم سولر چارج کرنٹ اسی امپیر اس کے بعد ہے میکسیمم اے سی چارجنگ کرنٹ اسی امپیر نیٹ ویٹ اس کا بارہ شرہ دو کلو گرامز ہے جی دوستو اب بات کرتے ہیں انویکس کمپنی کے ایروکس فائیو پینٹ ٹو کلو وارٹ کی ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کی کہ اس کی کتنی رینج ہے اور ایک سو پچاس وارٹس والی
जो वोल्ट होते हैं वो 18 से 22 होते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन सोलर प्लेट के पीछे होती है आप वहां से भी देख सकते हैं अगर इसके वोल्ट 20 या फिर 22 हो तब भी हम इसके ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि जो हमारा चार्ज कंट्रोलर है वो 120 वोल्ट से 450 वोल्ट तक काम करता है क्योंकि 120 है इसलिए ये प्लेट पैरल में नहीं काम करती तो आप बात करते हैं सीरीज में कितनी लगा सकते हैं तो इसका आसान सा कुल है पांच हजार तकसीम एक कितना हो गया तैतीस इशारा तैतीस तो हम तैतीस प्लेट तक इसको लगा सकते हैं तो क्या हम तैतीस प्लेट एक साथ लगा दें तो इसका चेक करने का तरीका ये होता है तैतीस प्लेट हो गई जर्ब हम करेंगे बीस क्योंकि एक प्लेट के वोल्ट हो गए बीस और तैतीस प्लेट हो गए तैतीस जर्ब बीस ये हो गया छह सौ साठ वोल्ट तो क्या हो गया जो हमारे पास जो कंट्रोलर है उसकी रेंज है एक सौ बीस से मैक्सिमम चार सौ पचास वोल्ट तो ये है छह सौ साठ वोट तो क्या हो गया ये तजावज कर गए हैं इसलिए हम तैतीस प्लेट एक साथ नहीं लगा सकते हैं तो हम कम से कम कितना लगा सकते हैं एक सौ बीस वोट पे सोलर प्लेट होनी चाहिए उसके बाद हम इसके ऊपर लगा सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हैं अगर हमारे पास बाईस प्लेट है और बीस वोल्ट की एक प्लेट है तो ये चार सौ चालीस वोल्ट बनते हैं तो इसका मतलब हम 22 प्लेट तक एक ही सीरीज में आसानी से लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि हमारे पास रिजल्ट 33 प्लेट का आ रहा था तो इसलिए हम 16 प्लेट्स का एक सेट बनेंगे जो कि 16 जर्ब 20 हो गया 320 वोल्ट। ये एक सेट बन गया उसके बाद इस तरह दूसरा सेट बनाएंगे 16 जर्ब 20 320 सौ वोल्ट इस तरह हम बत्तीस प्लेट तक आसानी से एक सौ वाली पांच किलो वाट एरोक्स के ऊपर लगा सकते हैं ये तो होगी 150 सौ पचास वार्ट की बात अब बात करते हैं 250 सौ पचास वार्ट वाली पैरल में कितनी लगा सकते हैं पैरल में नहीं लगा सकते क्योंकि इसके जो वोल्ट होते हैं वो 36 वोल्ट हैं, जबकि हमारा कंट्रोलर 120 सौ बीस वोल्ट से स्टार्ट है तो पैरल में नहीं लगा सकते अब सीरीज में कितनी लगा सकते हैं तो इसका कानून भी वही है कि आप लिखेंगे पांच क्योंकि हमारा कंट्रोलर पांच हजार वार्ट का है पांच तकसीम 250 ये हो गया 20 तो इसका मतलब हम 20 प्लेट्स आसानी से इसके ऊपर लगा सकते हैं अब एक प्लेट के जो वोल्ट होते हैं वो 36 वोल्ट हैं तकरीबन 250 सौ पचास वार्ट वाली के तो हम करेंगे 20 जर्ब 36 तो ये हो गया 720 वोल्ट तो ये क्या हो गया कि हमारे कंट्रोलर की रेंज जो थी 120 से 450 वोल्ट मैक्सिमम थी लेकिन ये 720 हो गए तो ये तजावज कर गए तो हमने अब प्लेट कम कर देनी है तो कितनी हम कम कर सकते हैं अगर हम 12 प्लेट्स लगाते हैं 12 जर्ब 36 तो ये हो गया चार तो इसका मतलब है हम ये आसानी से 12 प्लेट्स एक ही सीरीज में लगा सकते हैं ये तो हो गई 12 प्लेट्स ही अब मैक्सिमम क्योंकि हमारे पास रिजल्ट 20 प्लेट्स का आ रहा था तो वो किस तरह लगानी है तो हम क्या करेंगे 10 जर्ब 36 कितना हो गए 360 सौ ये एक सेट बन गया उसके बाद दूसरा सेट बनाएंगे दस जर्ब छत्तीस तीन मतलब दो सेट दस दस के दो सेट बनाएंगे और हमारी प्लेट्स भी बीस पूरी हो जाएंगी और हमारा जो कंट्रोलर है उसकी जो एम वोल्ट रेंज है वो भी पूरी हो जाएगी मतलब तीन सौ साठ हम तजावज भी नहीं कर रहे हो और हमारी प्लेट्स भी पूरी हो गई हैं ठीक है ना मतलब दो सौ पचास वार्थ वाली आप बीस प्लेट तक आसानी से लगा सकते हैं दस दस की सीरीज बनाकर जी दोस्तों अब बात करते हैं तीन सौ वार्ड वाली पैरल में कितनी लगा सकते हैं तो हम 300 सौ वार्ड वाली पैरल में नहीं लगा सकते क्योंकि इसके जो वोल्ट होते हैं वो 42 होते हैं जबकि हमारा कंट्रोलर 120 वोल्ट से स्टार्ट है तो पैरल में नहीं लगा सकते अब सीरीज में कितने लगा सकते हैं तो इसका कानून भी वही है 5000 हजार तकसीम तीन ये हो गए सोलह इशारा छियासठ इसका मतलब है हम 16 प्लेट तक लगा सकते हैं तो क्या एक ही सीरीज में लगा दें तो इसको चेक करने का तरीका है सोलह जर्ब बयालीस सोलह आपकी प्लेट्स हो गई और बयालीस एक के वोल्ट हो गए तो ये हो गया छह सौ बहत्तर वोल्ट तो क्या हो गया कि आपकी जो रेंज है एम की वो एक सौ बीस से चार सौ पचास वोल्ट है मैक्सिमम तो ये अब रिजल्ट आ गया है छह सौ बहत्तर तो इसका मतलब ये वोल्ट इसके ज्यादा है तो क्या करेंगे प्लेट्स कम कर देंगे अगर हम दस प्लेट लगाते हैं और एक के प्लेट के वोल्ट हो गए बयालीस तो कितना आएगा रिजल्ट 420 तो एक ही सीरीज में हम 10 प्लेट 300 सौ वार्ड वाली आसानी से लगा सकते हैं ये तो हो गई 10 प्लेट क्योंकि हमारा रिजल्ट आ रहा था 16 प्लेट्स का तो हम क्या करेंगे आठ आठ प्लेट्स के सेट बनाएंगे आठ हजार बयालीस कितना हो गया 336 और दूसरा सेट बनाएंगे आठ इस तरह हम सोलह प्लेट्स तक आसानी से तीन वार्ड वाली 
لگا سکتے ہیں ہمارے جو ووٹ ہوں گے وہ بھی چار سو پچاس سے تجاوز نہیں کریں گے اور جو ہمارے وارٹس ہوں گے وہ بھی پورے ہو جائیں گے تو اس طرح ہم تین سو وارٹس والی آسانی سے لگا سکتے ہیں جی دوستو اگر آپ کی پلیٹ کے ووٹ اس سے کم ہیں تو آپ سولہ کی بجائے اس سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں بس قانون آپ کو بتا دیا ہے کہ پانچ ہزار وارٹس سے زیادہ نہ ہوں اور ایک سو بیس سے چار سو پچاس وارٹس کی رینج میں ہوں تو اس طرح آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں جی دوستو یہ تو تھی میری تحقیق جو میں نے آپ کو بتائی ہے مزید اگر آپ کو مجھ سے بہتر کوئی بتایا تو آپ اس کی بات کو فالو کر سکتے ہیں اور میری بات کو چھوڑ سکتے ہیں جی دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور دوستو کو شیئر کریں اور جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے کیونکہ یو پی ایس بیٹری اور سولر سسٹم کے حوالے سے میں نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ